le médecin, je dis bien le médecin, qu'il soit généraliste, médecin spécialiste ou bien professeur en médecine, peut nommer, peut nommer les prescriptions Il donne dans son ordonnance qu'il peut les nommer sous le terme de médicament. Et on va voir la définition du médicament. Le médicament, d'après les données de la santé publique, c'est une substance. Alors, je vais vous dire ce, ce qu'est une substance. C'est une substance. Ou bien, ou bien une composition. Présentée comme possédant des maladies humaines ou animales. Et oui, parce qu'on peut donner des médicaments à des êtres humains, on peut aussi donner des médicaments à des animaux. C'est bien ça. Thank you. 
du médicament. C'est une substance. Donc, c'est une substance chimique. Mélangée peut-être avec des éléments organiques. Donc, il y a une préparation. Avec un dosage bien précis. Avec des instruments de mesure. C'est bien ça. Puisque euh, le médicament, dans sa forme, dans sa nature, il doit correspondre au poids euh, du, 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 du patient, il doit correspondre à la nature du patient, euh, sa nature physique, sa nature physiologique, anatomique, etc. Donc il y a toute une série de propriétés qui relient étroitement le médicament au mal. Vous avez compris Et donc, ça peut être une substance, un produit, etc., créé ou créé, ou bien une composition, un mélange de quelque chose. Bon, je suis professeur de français, je ne suis pas spécialiste du médicament, mais vous devez savoir qu'il y a, euh, si vous euh, analysez, si vous étudiez les médicaments, vous allez voir que c'est un mélange de substances et qui vont mettre du temps pour euh, avoir euh, une, un dosage précis, une mesure précise, pour touche, toucher une maladie précise. Présenté, alors, c'est quelque chose qui est présenté comme possédant des propriétés curatives. Les propriétés curatives, c'est-à-dire, ce sont des propriétés qui vont soigner, qui vont guérir. La propriété curative, c'est la propriété qui a pour but de guérir, la guérison. D'accord Oui. Ou bien alors, ce sont des substances ou des compositions qui vont avoir des propriétés préventives. Par exemple, euh, lorsque, je vous donne un exemple, au niveau curatif, vous avez un malade, vous avez le cas d'un malade qui se présente chez son médecin, après donc toute euh, l'anamnèse, tout le diagnostic, toute la, le, la visite qui va durer 20 minutes, jusqu'à 30 minutes au maximum, il y a des d'une ordonnance et dans la prescription, le médecin demande une radiographie ou bien un, un scanner. Il prescrit dans son ordonnance un scanner de tel endroit du corps du mal. D'accord Oui. Le malade, avec son comportement, se présente dans un centre d'imagerie, le centre d'imagerie médicale, il présente son ordonnance, on lui donne un rendez-vous pour passer son scanner. Avant le passage d'un scanner, ou bien euh, d'une autre radio, d'un autre type, on lui met un produit, un gel, avant de de passer l'image, on lui met un gel sur l'endroit à euh, inspecter euh, par scanner, par exemple, on lui met un gel de protection. Et bien, ce gel de protection, c'est préventif. Pourquoi C'est pour éviter que les rayons du scanner ne brûlent des organes. N'oubliez pas que c'est des rayons, des rayons X, des rayons ultraviolets, et qui sont extrêmement dangereux qui peuvent euh, affecter, ils peuvent toucher, ils peuvent mettre en danger un organe du corps. Donc on met une pommade, un, un gel, un gel de protection. Et ce gel est un gel préventif. Donc on a dit, ou bien curatif, ce sont des médicaments pour soigner, comme je vous ai montré tout à l'heure lorsqu'il s'agissait d'une bronchite, etc. Donc, un antibiotique, un anti-inflammatoire, euh, euh, etc. et un, 
nettoyant, tout ceci pour tuer le gel médical et donc soigner et guérir la maladie. Pour euh, certains gels, pour certains autres produits, et bien, on les utilise pour, à titre préventif, pour protéger le corps, pour constituer une espèce de mur entre le corps du malade et les rayons. C'est clair. Oui. Ceci pour que vous sachiez. Euh, et euh, on soigne avec ces médicaments les maladies humaines ou bien les maladies animales. Le vétérinaire, qui est le médecin des animaux, va prescrire des médicaments au même titre que le, le médecin pour les êtres humains, pour le, le généraliste. Euh, le médicament. Alors, ceci est une prescription est un, est un, est un, est un élément de connaissance importante. Ce n'est pas un produit de consommation courante. On n'achète pas un médicament comme on achète du lait tous les matins. On n'achète pas un médicament comme on achète du pain tous les matins. Le médicament est donné par prescription, par recommandation du médecin. Et le médicament est ponctuel, puisque je vous ai dit que dans l'ordonnance, le médecin nous donne pour une certaine durée. C'est bien ça. Donc, normalement, les gens ne doivent pas acheter de médicaments sans, sans connaître les règles. Euh, dans mon pays, en Algérie, il y a un abus, un abus de, de la paracétamol qui est vendu en vente libre en pharmacie et ceci est normalement interdit en Europe. Euh, actuellement, par exemple, euh, tout, euh, d'ailleurs c'est clair, dans toutes les pharmacies, vous allez voir la présentation d'une pharmacie n'est pas la même que chez nous. Le présentoir, les étagères de la pharmacie, donc vous montre, et, et, et ce sont des panneaux à l'intérieur de la pharmacie. Toutes les pharmacies sont comme ça. Que vous aviez en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Turquie, etc. Ils contiennent les médicaments avec ordonnance, et vous allez voir écrit sur des grands panneaux avec ordonnance. Tous les médicaments avec ordonnance sont mis dans des parties réservées et vous les voyez. Et les médicaments sans ordonnance, sans ordonnance, qu'ils peuvent vendre en vente libre, sont mis à côté des clients, des, des, des patients. D'accord Oui. Donc, euh, l'année dernière, ou du moins, je crois, il me semble que c'est cette année, que la paracétamol en France est vendue avec ordonnance, c'est-à-dire elle, 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 elle est vendue seulement avec prescription médicale. On ne vend plus de paracétamol comme ça, comme ça se fait en Algérie, en vente libre. Parce que ils ont vu une chose que vous allez comprendre avec moi. Aucun médicament, et c'est ça qui est très important, aucun médicament n'est sans risque. Il n'y a pas de risque zéro. Et tous les médicaments ont un effet secondaire. Ils se sont rendus compte qu'il y a énormément de malades qui se traitaient et s'auto euh, euh, comment dirais-je euh, qui s'auto-délivraient euh, qui euh, s'auto-soignaient auto-soignaient, c'est soigner soi-même par la paracétamol, par exemple pour les maux de tête pour les maux de tête, ils consomment euh, il y a des personnes, il y a des personnes qui consomment jusqu'à 8 à 10 comprimés de paracétamol, euh, 1000 mg par jour. Vous imaginez euh, 10 000 mg de paracétamol dans le sang par jour, tous les jours. Il y a des gens maintenant qui prennent le paracétamol pour des cacahuètes. Or, il a été dit que ce n'est pas un produit de consommation courante. Tous les médicaments se font par prescription. 
S'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de médicament. Vous êtes d'accord Oui. Et les gens, maintenant, par habitude, demandez, vous allez voir comme autant de votre vache, des gens par habitude achètent de la paracétamol comme s'ils achetaient du chewing gum. Ceci est complètement faux. C'est pour cela que l'ordre médical et l'ordre de la santé publique, la santé publique a décidé alors d'arrêter la vente libre de la paracétamol et de la mettre sous prescription d'ordonnance. Vous voyez Maintenant, si j'ai dit médicament, et je vous ai donné la définition, ceci pour vous faire comprendre que l'herboriste, ce que vous nommez en arabe la chair, ne délivre pas de médicaments. L'herboriste donne, disons, des compléments. Il ne peut pas appeler une herbe un médicament. Il n'a pas le droit, parce que l'herbe dont il parle, ou dont il vous parle, n'est pas reconnue par l'ordre de la pharmacologie internationale publique, l'ordre, l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé ne reconnaît pas, du moins aujourd'hui, les plantes, les plantes médicinales comme étant des médicaments. Est-ce que c'est clair Oui. Pour l'Organisation mondiale de la santé, les plantes médicinales sont des compléments, ce sont des tisanes. Ce sont des compléments, mais ce ne sont pas des, euh, des médicaments. Et pour l'ordre de l'OMS, ce ne sont pas des propriétés curatives directes. Parce que, euh, vous devez le savoir, euh, un médicament est produit dans de grands laboratoires, c'est bien ça, oui. de grands laboratoires mondiaux, où il y a des spécialistes qui travaille pendant de longs mois, des fois même des années, pour produire un seul médicament. Combien de temps, rappelez-vous, euh, Fleming, Alexander Fleming, combien de temps a-t-il mis pour découvrir par hasard dans son laboratoire de recherche la pénicilline. Rappelez-le-moi, combien de temps il a mis Plus de 12 années. C'est bien ça Oui. Plus de 12 années. Que un jour, dans le laboratoire, il a découvert des moisissures vertes et qui avait des fois une fonction nouvelle. Donc, ce n'est pas un travail facile, ce n'est pas euh, comme cela que l'on peut décider de nommer une substance, de la nommer comme médicament. Parce que dès que l'on donne le nom de médicament à cette substance, elle a une propriété curative ou bien elle a une propriété préventive. D'accord Oui. Évidemment, si on a produit des médicaments reconnus, classifiés, catégorisés, il faut savoir connaître le lieu où se trouvent en vente ces médicaments. C'est bien ça. Ces médicaments ne se vendent pas n'importe où. Ils se vendent dans des lieux il se vend il se vend dans des officines on dit pas on dit quand même pour, parce 
que c'est une officine, la ligne religieuse. Ce n'est pas un vendeur de pain, le pharmacien des amis. Hein. Il faut le relever dans sa fonction. Ce n'est pas un vendeur de tomates. Donc ce n'est pas une boutique. Le lieu s'appelle une officine. Dans une office, dans des officines, appelées, appelées, La pharmacie. Et la, regardez bien, la science. Ah. Donc le pharmacien est un scientifique. Nous nous, sommes, nous, nous entendons bien sur le terme. La pharmacie est la science. 